নারীদের অবস্থা কি ছিল নারীরা ছিল সমাজের বোঝা তাদের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না নারীদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছিল না তারা দাসী হিসেবে বিক্রি হতো বাজারে ঘাটে নারীদের এই বিষয়টি ইসলাম আসার পরে একদম পরিবর্তন হয়ে গেল আল্লাহ ভাগ বলে দিলেন ইউসিকুম ইউসিকুম উল্লাহ ফি আউলাদিকুম লিদাকরিম ইসলাহাদ্দিলুন সাইয়েন লিদ্রিজালে নাসিবু মিম্মা কাসাবু আলে নিসাই নাসিবু মিম্মা কাসাবু হুন্না লিবাসুল্লাহুম আন্তুম লিবাসুল্লাহ এমনি করে কয়েকটা আয়াত নাজিল হয়ে গেল দেখো পুরুষের পৈতৃক সম্পত্তির যেমন অধিকার আছে নারীরও ঠিক তেমনি অধিকার আছে নারী পুরুষের লেবাস মতো আর পুরুষ ও নারীর লেবাস কেউ পরস্পরের থেকে পৃথক ন যে নারী ভেবেছিল সেরোদিন আমার পুরুষের গোলামি করাই আমার কাজ যে নারী ভেবেছিল দাসের বৃত্তি আমার শেষ ঠিকানা যে নারী ভেবেছিল কোশ্চিন কালো আমি সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবো না সে নারী এখন রাতারাতে তার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল সার্বিক জীবনে পরিবর্তন আসলো এমনকি একটা নারীকে নিতে গেলে আপনার মহরান দিতে হয় তার সম্মান বলে দিলেন ওয়াতো হুন্না সদকাতে হিন্না ওয়াতো নিসা সদকাতে হিন্না নেহলা তোরা নারীকে বিবাহ করার সময় মহরানা দেওয়ার নেহলা ফরজ হিসাবে ফরিদা দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের মোফাসের যারা কোরআনে তফসির করেছেন বাংলায় প্রায় সবাই এইখানে গিয়ে লিখেছেন তোমরা নারীদের মোহরানা দাও খুশি মনে যারা পড়েছেন তার বাড়িতে গিয়ে একটু তফসির খুলে দেখবেন সুরা নেশা চার আয়াত তোমরা নারীদেরকে মোহরানা দাও খুশি মনে আসলে নেহলা অর্থ খুশি নয় নেহলা অর্থ ফরিদা ফরজ মনে করে দাও ফলে এ দেশে নারীদের মোহরানা বাঁধার সময় লাখ লাখ টাকা মোহরানা বাঁধে সারা জীবনেও টাকা দেয় না মৃত্যুর সময় মাফ করিয়ে নেয় দুর্ভাগ্য দেশের পুরুষ সমাজের এই যে নারীদের সঙ্গে যে ফাঁকি আপনারা দেন আল্লাহ কাছে ফাঁকি দিতে পারবেন এটা কিন্তু ঋণ খবরদার কোনো নারীকে ফাঁকি দেবেন না এরপরও শরিক ফাঁকি দেওয়া হয় বড় বোন ছোট বোন যাই থাক না কেন ভাইরা খালি নেয় বোনেদেরকে দেয় না দিলেও লামসাম দু চার বিঘে দিয়ে বাবা এই যে তুই খুশি হও আর এমন কিছু বাবা আছেন যারা খালি ছেলেদেরকে দেন মেয়েদেরকে দেন না নিতান্ত মানুষে কি বলে বড় মেয়ে দু বিঘা ছোট মেয়ে দু বিঘা দেয় বাবা তুমি খুশি হয়ে বাড়ি যায় সব আমার ছেলেরা খাবে এই শরিক ফাঁকি দিলে কি শাস্তি আপনি নিশ্চয়ই জানেন কেয়ামতের মাঠে সাত্তবক জমিনের বেড়ি আপনার গলায় পড়ানো হবে যত জমি আপনি রেখে গেছেন ফাঁকি দিয়েছেন শরিক ফাঁকি দিয়েছেন সমস্ত জমি আপনার মাথা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে কেয়ামতের মাঠে ময়দানে কোটি কোটি সামনে আপনাকে দেখানো হবে এই লোকটা দুনিয়াতে শরিক ফাঁকি দিয়েছিল শরিকের হক যথাযথভাবে আদায় করে নাই পারবেন কি স্বাধীন এটা করতে পারবেন না অথবা দুনিয়াতে সাবধান হয়ে যান নারীর যে মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে কেউ তা দেয়নি এখানে বাড়াবাড়ি করে আমরা এখন আরও কিছু করে ফেলার চেষ্টা করছি নারীরা পুরুষরা নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল দুর্ভাগ্য এখন নারীরাই পুরুষের উপরে কর্তৃত্বশীল হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা কিন্তু ভুল স্বভাব ধর্মের বাইরে গেলে কোনোদিনও কোনো জিনিস টিকবে না চলবে না কোরআন হাদিস সত্য এই সত্যের বাইরে কোনো অসত্য জিনিস চলবে না জম্বিন কোতিলাত আয়াত আপনার সবাই জানেন সৈরতক ভীর আট নয় আয়াত সে যুগে নারীদেরকে হত্যা করা হতো কিভাবে ছোট বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরে যদি দেখা যেত মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুঁথি ফেলা হতো আগেই গর্ত করে রাখা হতো যদি মেয়ে হয় সঙ্গে সঙ্গে যারা আমাদের তফসির পড়েছেন তফসির করান ত্রিশতম পড়া সুরে তাকবির পড়ে দেখবেন এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি জনৈক ব্যক্তি এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমার গোনা কি মাফ হবে ভেবুগি কাঁদছে তার কান্না দেখে আমার রসুল কান্না শুরু করে দিয়েছেন সবাই বলছে এই তুমি আল্লাহ রসুল কষ্ট দিচ্ছ তো না আমি যে পাপ করেছি আমাকে বলতে দেন কি করছে আমি এত এতজন মেয়েকে হত্যা করেছি জীবনে সংখ্যা নিয়ে অনেক ইখতলাফ আছে হাদিসে এই জন্য বলতে যাচ্ছি না কেউ বলেছে তিনশো বাষট্টি জন কেউ বলেছে তার কম ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য মেয়েকে আমি নিজে হত্যা করেছি তার বাপ মায়ের অনুরোধে যে আমরা পারবো না তুমি এটা মেরে দিও কিভাবে মারতাম তো গল্প করছে হ্যাঁ রসুল 
আমি ওই বাচ্চাটা যখন হাঁটতে শিখেছে দু তিন বছর বয়স হয়েছে কাপড় চোপড় পরিয়ে নিয়ে চলে যেতাম মরুভূমির মাঝখানে যেখানে একটা কুয়া ছিল কেউ জানতো না আমি সেখানে গিয়ে বলতাম দেখো তো ওর মধ্যে দেখতে মধ্যে পানি ওই দেখতে যখন মাথা ঝুঁকাতো তো মেয়েটাকে ঠেলা মেরে ফেলে দিতাম কুয়ার মধ্যে তাই আজকে আমি আমার নিজের মেয়েকে হত্যা করে এসছি আপনার কাছে কিন্তু তার শেষ ওই আর্তনাদ আমি ভুলতে পারছি না কি সে বলছে ও আবতাহ এই ছিল তার শেষ আহ্বান আমার অন্তরটা ফেটে যাচ্ছে হে আল্লাহ রসুল হে আব্বা বলে জীবনের শেষ আহ্বান জানিয়ে সে ওই কুয়ার মধ্যে মরে গেল আমার হাতে আমার সন্তান আজকে নিহত হলো আজকে আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না ইতিপূর্বে অন্যদের ছেলে মেয়ে মেয়ে মেরেছি কিন্তু আজকে নিজের মেয়ে মারার সময় আমি আর সহ্য করতে পারছি না হে আল্লাহ রসুল আমি আল্লাহকে নিকটে কি তব করলে কেউ ক্ষমা পাব যদি ক্ষমা পাই তাহলে আমি ইসলাম কবুল করব আল্লাহ রসুল কানতে কানতে বলেন দেখো বাবা আল ইসলাম হাদমা মা কানা কাবলাহু ইসলাম গ্রহণ করলে তার পিছনের সমস্ত গুণা আল্লাহ পাক ধসিয়ে দেন তুই তবা যদি করো সঠিক অন্তরে আল্লাহ তোমার তবা কবুল করবেন এই হলো আরবদের সমাজ ব্যবস্থা নারীদের ক্ষেত্রে আর সেই নারী আজকে ইসলামের বরকতে কোথায় চলে আসছে কিন্তু বাড়াবাড়ি করা যাবে না তো যেভাবে বলা হচ্ছে ঠিক সেইভাবে করতে হবে সংসারের পুরুষ হবে নেতা সমাজে পুরুষ হবে নেতা সব জায়গাতে এই নিয়ম চলবে কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল ব্যবহার রাখতে হবে আচরণ সুন্দর রাখতে হবে পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গায় রেখে সম্মান দিতে হবে এখন জাহিলিয়াত দূরী করবেন কি দিয়ে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক কিভাবে এই অন্ধকার যুগ থেকে নিয়ে আসলেন আল্লাহর ভাষায় বলি আল্লাহ আলিউল্লাদিনা আমানু ইখরুজুম মিনার দুলমাত নূর ওল্লাদিনা কাফারু আউলিয়া ওহমত তাগুদ ইখরুজুন মিনার নূর ইলা দুলমাত উলাইকা সাহাব উন্নার হোম ফিহা খালেদ সুরে বাকারা দুশো সাতান্ন আয়ত আরবদের এই অন্ধকার মানুষগুলোকে ইসলাম আলোর পথে নিয়ে আসলো আর তারা তাদেরই অলি অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ অল্লাদিনা কাফারু যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে অবিশ্বাস করে আউলিয়া মত তাগুদ তাদের আউলিয়া অভিভাবক হচ্ছে তাগুদ ইখরে জুগুন হোমিনের নূর এলাদুলমার যারা মানুষকে আলোর পথ থেকে অন্ধকার পথে নিয়ে চলে যায় আল্লাহ পাকের কেমন চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন আমাদের উলায়কা সাহাবুন্নার তারা হলো জাহান্নামের অধিবাসী হোম ফিয়া খালেদন সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে এখন এই জাহিরাতের অন্ধকার থেকে আলোর পথ আনার জন্য দুটি মাধ্যম এখানে ব্যবহার করেছিলেন আল্লাহ পাক তার রসুলের মাধ্যমে কি সেটা হুবল্লাদি বাসাফিল রসুল মিনহুম এতলু আলহিম আয়াতিহি অয়ু ঝাক্কিহিম অয়ু আল্লাহমুল কিতাব আল হিকমাহ আল্লাহ পাক বলছেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে থেকেই একজন রসুলকে যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেছিলেন আল্লাহর কিতাব ওল হেকমাহ তার নবীর সুন্না বোঝা গেল অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনার মাধ্যম হচ্ছে দুটা কোরআন এবং সুন্না বিদায় হজের শেষ ভাষণে রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম যে ভাষণ দিলেন সেখানে এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন তারক তফিকুম আমরাইন লান তাদুল্লু মা তামা সপ্তম বিহিমা কেতাব আল্লাহ সুন্নত নবী আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব আমি রেখে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটা জিনিস যতদিন তোমরা দৃঢ় মুষ্টিতে সে দুটো ধারণ করে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না সে দুটি হলো কোরআন এবং সুন্না আল্লাহর কিতাব এবং তার নবীর সুন্না এই দুটি বস্তুই হলো মানুষের বাঁচার পথ ভাষণে আরক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন ইয়াস হে জনগণ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যেকার জাহেলিয়াতের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন মন রেখে দিও মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত একদল মোমিনুন তাকি আল্লাহ ভিরু মোমিন আর একদল ফাজরুন শাকি হতভাগা পাপাচারী 
আন্তম বনু আদম তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান ও আদম এন তোরাব আর আদম ছিল মাটির তৈরি কোন অহংকার তোমাদের নাই এই শেষ ভাষণে তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে তোমাদের বাঁচতে গেলে অবশ্যই আসতে হবে একখানে কোরআন এবং সুন্নার কাছের বাইরে বাসার রাস্তা নাই এবার আসুন